我会努力，成为你的底气。高总，回来了，钱总，林友安，你不是已经离职了吗？是，我现在在易速的网球俱乐部里当经理人，这次回来呢，想重新申请个预算。这么巧啊，啊，哎，我听说咱们蒋总的儿子蒋娇娇就在这个俱乐部里打球啊。是，那正好。我今天呢，就借着这个机会跟大家也澄清一下，我们易素呀，多年来都有打网球企业赛的传统，因为我们高董本人是一个狂热的网球运动爱好者。没错，我们杰总的儿子呢，为了求学选择了网球，当然是肥水不流外人田呀。要训练，一定要在我们易素这么优秀的俱乐部里训练，特别好，哎，也算是支持咱们自家的产业了，是吧？但是梁友安，你刚才说要批预算，是吧？我看你这酒也端过来了，喝多少，看诚意。这样，我先干三杯，感谢各位领导。嗯没有啊，不好意思啊，我来晚了。哦，这个是我们俱乐部的球员宋三川。谁让你喝这么多的？我让他喝的，有问题吗？啊，没问题。啊，这样，我来晚了，我跟我们梁经理一起敬你一杯。哎，老板，小伙子很精神啊，网球少年，多大了？二十二了，好好干，来吧，我们一起喝一杯。请高总，别养鱼啊！杨经理，那个我们坐哪儿了？高总，我先带他去。啊，你们慢喝。我还担心，怪我自己今天没提醒你穿正装。可以啊，哎，你穿西装还挺帅的啊。我就晚到了一会儿，你就被人欺负了。那么多酒，你喝多了没有？看不起我？那点酒，我这酒量，还整了个发型。嗨，我让安从随便给我弄的。假发？什么假发？真发？真？太假了。下面是我们每年最精彩、最刺激的抢椅子环节。和往年呢是一个规则，最后的胜出者有什么愿望，由高董事长买单。那去年的胜出者可是骑了一辆小轿车哦。现在请每个部门提前派选优秀员工参加，现在可以上来了。我有一个问题啊，我们易速的网球俱乐部呢？也算是艺术旗下的，今天可不可以让我们也当一个部门上去参与一下，可以吗？可以啊，公平公正。谢谢高董。哎，来，你坐下，这不就来活了吗？对哦，哎，你加油啊，你肯定行。我怎么来这么晚？现采买去了。
等一下，等一下啊！呃，我说两句。啊，这个站在这边的啊，我听说是咱们艺术俱乐部的网球选手。大家也都知道，这个运动员的体格呀，跟咱们这个坐办公室的是没法比的。所以这个比赛要是不激烈的话，咱们看着也是不起劲儿，对吧？所以我觉得，为了公平起见，我们换个人。跟他比好不好？好。啊，是这样啊，我的司机呢，大家都认识啊，也算是咱们艺术的老员工了，也挺喜欢运动。上去让他比一比，好不好？好。大车，上俱乐部增加一点预算吧。是，我知道，我们的俱乐部每一年在集团都垫底，所以我们每个月都要单独批预算，还动不动就要被克扣。但是我相信，只要你给我们增加这一点预算，能够帮助我们度过眼前的危机，我向你保证，我们的俱乐部明年绝对不可能再垫底了。好。可以，我批了，并且我再给你们加个码，以后网球俱乐部的钱，我让你们按季度领，不用每个月都来了，可以了吧？谢谢高总。
呢，肯定是落袋为安的。全年预算够我们增加三十万，这个事儿签字生效，那也得走完流程才能打款。你说你明天上班，你优先帮我办吗？我着急，我真着急，我急着等这个钱请新教练呢。不是这不合适啊，姐。我代表我们俱乐部的球员向您敬一杯酒啊。姐，高总都发话了，以后啊按季度给我们钱。你这次一次性的，你把三个月的钱都打给我。不是你这太突然了，怎么着也得下月才开始吧？哎呀，别人没权限，你没权限吗？你可有权限了，你能灵活处理，你这一次性能搞定的事儿，你每个月见我那么多回，你不烦我，这不合适啊。姐姐，用热毛巾擦下手吧，然后吃点水果，醒醒酒。不是这梁永安，我发现你，你可以呀、啊，你不跟我瞎这迷魂药，行吗？就这一回啊，下不为例。来，毛巾。人呢？啊？梁永安，人呢？把手收回来。把手收回来，这很危险。我说了，你挺会啊。什么挺会？嘿嘿，会什么不重要，我跟你说，重要的是什么？我们有钱了，我们有钱了，师傅，我们有钱了。哎，全靠你今天晚上。啊，当然我也很厉害，我们俩打配合。有了这笔钱，我就一把我就砸给那教练，砸死他。全砸给新教练？嗯，我还这么大。当然了，我拿那钱，我修这儿补，那一点意义都没有。我钱花就花在刀刃上，我解决所有的问题。只要这明星教练来了，我们什么都不怕。那要是下个月你钱透支了怎么办？我还去。还去？我没钱就去。我一直去，我一直去，反正脸皮厚了嘛，怎么都能要着钱。咱一起去，咱打配合无敌了。<笑>行，陪你去，陪你去。但下回啊，要说好了，那南宫关的活我死活也不干了，太别扭了。脱了，把衣服脱了。嗯梁华，你喝多了吧？脱了，脱脱脱，把衣服脱了。干嘛你？你着什么急？还没到家呢，你。哎呀，脱了！您您开车，您开车，没事。别回头。不是，行行行，你别动，别动。我动，动，动，动，动。哎呀，快点！木唧唧呢。两千六百八十八呢？你知道我退不了了。退什么退？不许退！算我的，我给你买了，好不好？那也很贵啊。破釜沉舟，才没有退路。二六八八正好，这么好的数就当你的好彩头了。我留着纪念了。嘿嘿嘿嘿嘿。你不信我？我现在给你转钱，二六八八我给你转。没有啊。那裤子还有呢，裤子你不许脱，裤子你自己，你我你退了，裤子我不给你买，你就穿西装可以了，就一外套、啊，嘿，二六八，转了，真转了，没事，我自己自己买就行。到了是吧？七七零二吗？我们俩
整日说老爹。不是，你们干嘛呢？你，没事啊，没事，没事，没事，咱输密码。我家密码多少？你家密码是多少？我怎么知道啊？<笑>对啊、哦。<笑>嗯，都怪那个梁涛，每次都让我改密码。死梁涛！不是你好好说，你这么说你哪说的对啊？啊，什么？哎，梁文，要不这样，你你你把密码告诉我，我帮你说好不好？我帮你说，我帮你说，你把密码赶紧告诉你，这咋说不对的？像开盲盒的这一天。我出现的是应该呀，还是不应该呀？应该，应该，应该。万一我昨天要是没把持住，那我不就成了那种潜规则球员的无良经理人？我是职场性骚扰啊！我是，不至于吧？看昨天那情形，我们小川教练挺投入的。哎，你也真够意思啊！合着你早就认宋三川了，你都没告诉我。不是，这有什么好说的吗？那我那会儿想着。以后可能也没有什么交集，不会再见了。没想到又遇见了，哎，没想到现在还成了我翻盘的制胜法宝了。哎，我怎么觉得这法宝还有机会私有化呢？哎呦，你别说了，好吧，这这这二十二岁呢，我光是想到昨天那个情景，我都觉得我在犯罪了。
，二十二岁怎么了？二十二岁都能领证了，犯什么罪呀、啊？你怎么还有这种想法呢？啊？我倒是觉得，你的生活里是该有点香香甜甜的东西滋润一下。来，尝尝我泡的咖啡，可好喝了。谢谢。我以为你成天扎在地一堆里，不会再有这种腐朽的想法了呢。我最近呀，确实是去了俱乐部之后才有了这种想法。真的，你都不知道我最近的挫败感一波接一波。以前那些我特别引以为傲的什么表格和 PPT， 到了那儿根本没有人填，那些小孩更不服管。哎，反倒是宋三川。除了蒋娇娇对他有点戒备啊，我看大家都很喜欢他。我跟他到了这个网球俱乐部之后，那个社交属性彻底颠倒。没有没有没有，最近哪有时间复盘一下？我经常都在打呀，是不是？说实话，我都不好意思往前凑。我知道，我一过去人家就散了。我整理了大家的一些技术特点，你们有空可以看一下。啊！我的裁判，我裁判啊！裁判，来来来，你们俩，再带一个小时，没请，是不是？来来来，你拿球过一起。来来来，加油！加油！我第一次发现，从前做助理的那些七窍玲珑心，那些收敛情绪的所谓情商，在这群小孩面前一点都不吃香。我越哄着，越陪笑，越没人要听我说什么。反倒是宋三川那种口对着心的直球性格，哇，在那儿简直不要太如鱼得水。虽然这个人说话呢是直了点儿，但是他不说大话，不说违心话，可招人喜欢了。嗯，我才看清，年纪呀、啊，不是鸿沟，是壁垒，根本不在一个次元里。帮你说，帮你说，你告你告诉我，你自己说不对。酒醒了吗？断片了，听罗念说是你送我回来的，谢谢啦。哈哈哈。明天的挑战赛，我一会儿把时间地址发给你，你来通知大家，尤其蒋娇娇盯着他出现。到了，满脑都是工作。你叫我来这儿干嘛？今天又耍什么新花样？看见前面那片湖了吗？渔具我做好了，直播间见。这有什么难的？等着看吧。这里可真不愧是天然氧吧？蚊子太多了，如果大家来钓鱼的话，一定要注意防蚊、防晒啊！哎。行，有好东西都不跟兄弟分享了。哎，电子宠物你养过吗？什么东西啊？说了你也不懂，少打听了。哎，对了，你都好几天没训练了，明天还有比赛呢，你怎么想的
，再怎么跟他闹下去，这球还练不练啊？练，我是肯定要练的。但我算是琢磨明白了，我爸派他来，保不齐就是要把我折磨走。我如果真不练，正中他下怀。哎，接着斗法呗。我觉得没必要吧。杨永安当心理人挺好的，最起码漂亮啊。谁不愿意跟漂亮姐一块训练是不是？你啊，我说。你就这点出息，不是我分析对着呢呀！少说点，吃饭都堵不住你嘴。开吧。对手一看就跟娇娇不是一个级别的，而且他就一个反手支撑点，按理说娇娇是能赢下这局的。这一看啊，就是前两天不来训练，今天没有状态了。嗯、我让他来训练就不来，现在好了，被摁着的。不要被王教练看到了，非气死不可。蒋教练，你干嘛？这难得一试。我知道，自从王教练走了之后，你就开始处处跟我较劲。没关系，我忍了你。但是你作为一个运动员，你消极训练，无故缺勤，导致你今天上了正式比赛场上，你调动不起来你的积极性。你自己都不尊重你的运动。好，帮你砸了省事儿。你把他疯了吧！我想打就滚蛋警告你别过来啊！我今天不一定干出什么事儿。训练摆烂，比赛也摆烂。我倒想看看你还能摆出什么烂来。大哥，真不想打职业了是吗？不就是王教练的事儿吗？你还真过不去了是吗？王教练总是想让你变好，而不是让你在这里自暴自弃。你要是自己怂，不敢往前迈，你别赖梁永安头上行吗？大哥，我比你早认识梁永安，他是我爸亲手带出来的，我还不知道吗？他们俩都是一路人，唯利是图，谁挡他赚钱谁就走人。不赚钱，俱乐部明天就得关门。不赚钱，你爸拿什么给你开这俱乐部？这俱乐部不是给我开的。你要想证明这个，只有打出成绩，拿成绩说话。你要是上了场，谁也打不过，那这永远都是一个太子爷俱乐部，别人天天拿这事儿恶心你。是梁晚安是不会打网球，可他每天都在加班看资料，研究教学视频，研究最新的技术，就是为了找一个最好的新教练。咱俱乐部缺钱，你也知道，他为了这事他没少回一速低头球。哎呀，你别说了。哎，你怎么来了？啊，今天比赛的剩余物资放哪儿啊？茶几上就行。哎呀，我来看看。哇，这还剩的不老少呢。哎呦，哎，那个钱已经到账了，等到这个
，新教练上任之后，我估计应该就能治好那帮小屁孩了。你手怎么了？这不就是下午我砸拍子砸的吗？劲儿使大了。你那么用力干什么呀？你这个起码得三天才能消肿。啊、哦，没事儿，我回家喷点药就行。你赶紧走吧，我还有好多工作要忙呢，我还要做方案。杨经理，你现在眼里、心里。是不是只有俱乐部啊？你这个人虽然有时候温暖又周到，但有的时候也真的跟个铜墙铁壁似的。你的内心就像护城河，包着护城墙。你瞎分析什么呢？乔乔没那么难的，他就是一个。特别重感情的轴人，所以你得试试，用真心换真心。那，你俩的冰呢？冰的吗？谢谢。对。好球啊！今晚七点，请客吃饭，来者不拒，拒者不来，良友安。还比上胆量了，这是。谁怕谁了？哎，大姨，啊，放下放下，喝水。不是，这也没什么度数啊，五度也是酒。比一般酒度数还要高，行吧？哎，等会儿，别放了，拿过来，拿过来。真行。你好，安人呢？他约的我们，这都半个小时了，人还没来。他说了，他马上就到，让我们先吃着。我知道。我今天如果在呢，有些人会吃的不开心，所以我故意的晚到了一会儿。今天请大家吃这顿饭呢，首先第一个目的是想道歉。蒋娇娇，对不起，我摔了你的拍子，是我一时冲动，这行为不对，我给你道歉。王教练走了之后，新教练暂时还没有上任，这段时间耽误了大家的训练，是我的责任。知道你能喝，你自己在音速大会上多能喝呀，啊？看看，哎，都看看啊，这就是咱梁经理在艺术大会上喝成什么样。的。我知道你们有些人不喜欢我，但有些事儿，我不得不那么做。不得不这么做。你有没有骨气啊？我们是不咋样，但也用不着你在这儿到处说。你从骨子里根本就看不上我们这草台俱乐部，对不对？我是看人脸色喝酒了，还低三下四的要了钱，但是我内心没有一刻瞧不起我们的俱乐部。相反，我做的所有的努力，都是为了向别人证明我们可以。那些想让我们俱乐部关的人，那些认为你们不行的人。我觉得他们根本就不了解你们，蒋娇娇。虽然你看上去有点嚣张跋扈，但其实特别重感情。你因为王教练走了闹脾气，是因为他是你的启蒙教练。你对于他
不仅有师徒之间的感情，还有你对网球的热爱。怎么，现在王教练走了，你真的就要止步不前了吗？郑哲，其实我一直都挺想感谢你的，因为你是最热情的。宋三川来了俱乐部，你是第一个主动跟他聊天、教他打球的人。没有你，他不会这么快的融入这个团体。戴毅，别看你年纪小，但是你特别懂事，又愿意分享，你总是会毫无保留的把你的技巧分享给所有的人。我是来这个俱乐部时间不久，但是我相信你们每一个人，甚至有点羡慕你们。二十出头，有一技之长，靠一把拍子就可以掌控自己的人生，多好啊！所以我更不能看着你们明明有那么好的条件，偏要在这荒废自己。不按照你的想法来，就是荒废了呗。你们可以不用按照我的想法来，你们把你们的想法说出来呀、啊。你们不说出来，我怎么会知道你们的目标呢？我先说吧。我来了之后啊，你们教了我自己最擅长的事情，这是我来之前没敢想过的事。我的目标是我一定要一转网成功，我会靠自己的实力留在咱俱乐部。陈哲，你呢？什么目目标的啊？最不爱听这些。我没啥目标，我从小我爸妈对我就没什么期望，所以，我，我觉得网球太难了，要不是为了考试，我才不打呢。反正我就想着考试一把过，然后再也不打网球。你也说说呗。是啊，我要打高级别的比赛，让我爸亲眼看着我夺冠。行，挺好的。今天我们被别人看不起。总不能永远被别人看不起。好好打球，出了成绩，谁都不用低头弯腰了。来，我有一个问题啊，就是我们几个都说真心话了，梁经理，你没说。这就是他，把我们都套路了，自己滴水不漏。我呢，有一个不靠谱的爹，跟我妈离婚了。那个时候呢，我就憋了一口气，我就说我这辈子，我就跟他老死不相往来了。结果我大三的时候谈了一场校园恋爱，他是我留校的师哥，然后我们就被人举报了。他为了自保，他就说是我勾引了他。一个校园恋爱谈到最后，就收到了一份学校的劝退书。那时候没办法，只能出国，钱不够，最后还是跑过去问我爸借的。再后来，我就去移宿了，当了八年的助理，一直在学着怎么看别人的眼色，学会怎么八面玲珑，学会来事儿。仔细想想，我前三十年的人生好像一直在打客场，从来没什么底气。哎，你
，这么卖惨就没意思了啊！整的好像我们几个男的一起欺负你这个女的似的。我没觉得自己惨，这三十年只是我人生中很小的一部分。现在我结识你们了，一群有一技之长的运动员弟弟们。觉得我梁永安的人生就要反客为主了。新教练马上就会到，这条路我一定会走下去的。在你身旁啊，干嘛全世界放下？